ஹலோ சிட்டி நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஐம் டாக்டர் பல்லவி தன்யன் டர்மட்டாலஜிஸ்ட் காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான் ஃபிசிஷியன் அண்ட் மைக்ரோப்ளேடிங் ஆர்டிஸ்ட் என் கிளினிக் வந்து ஸ்க்ரவுண்ட் இஎன்டி அண்ட் ஸ்கின் கிளினிக் வல்சரவாக்கம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து டு பிகின் வித் எப்படி நம்மளோட ஸ்கின் டைப் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அண்ட் அந்த ஸ்கின் டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய பேர் கேட்குறது வந்து என்னோடய இது வந்து என்ன மாதிரி ஸ்கின் டைப் ஆயிலி ஸ்கின்னா ட்ரை ஸ்கின்னா இல்லைனா வந்து இப்போ என்னோடய ரிலேட்டிவ்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க இதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணலாமா ஆர் சில பேர் அதெல்லாம் கவனிக்காமே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அண்ட் ஃபர்தராக ஸ்கின் வந்து டேமேஜ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ பேசிக்காக எப்படி ஒரு ஸ்கின் டைப் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு பெட் நைட் டைமில் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வேறு ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவும் அப்ளை பண்ணாமல் தூங்க போயிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எழுந்திரிச்ச உடனே ஒரு ஒரு ட்ரை டிஷ்யூ ஒரு சாஃப்ட் டிஷ்யூ எடுத்து ஃபேஸில் வந்து அங்கங்கே ஒத்தி பார்க்கலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எந்தெந்த இடங்களில் ஒரு பிளாட்சியாக ஒரு பேட்சாக வந்து ஒரு ஆயிலினஸ் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஒரு சில பேருக்கு ஃபுல் ஃபேஸுமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஆயிலியாக தெரியும் ஒரு சில பேருக்கு கம்ப்ளீட்டாக ட்ரையாக இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து மிக்ஸ்டு டைப்பாக இருக்கும் சில இடங்களில் வந்து ட்ரை ஆகும் இந்த மூக்கு பகுதி இல்லாட்டி ஃபோர் ஹெட் இடத்துல வந்து ஒரு ஆயிலினஸும் தெரியலாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஸ்கின் வந்து ஒரு ஆயிலி ஸ்கின் டைப்பாக இல்லை ட்ரை ஸ்கின் டைப்பாக இல்லை மிக்ஸ்டு டைப்புன்னு இருக்குது ரெண்டுமே இருக்கும் ட்ரையாகவும் இருப்பாங்க ஆயிலியும் சில இடங்களில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் இந்த பேட்டர்ன் வந்து அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக இதே மாதிரி இருக்காது டே டு டே சேஞ்சஸ் இருக்கும் அவங்க டயட்டில் பொறுத்து சீசன் பொறுத்து அவங்க ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்கன்னா அதை பொறுத்து அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ ஈச் டைம் ஒரு ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த அந்த டைமில் அவங்க ஸ்கின் எப்படி இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இப்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது யூஸ்வலாகவே நான் என்னோடய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து சோப் அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவேன் ஃபேஸில் ஏன்னா வந்து எவ்ரி டைம் அந்த சோப்பை டச் பண்ணுவாங்க அந்த சோப்பை எடுத்து கை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களே அறியாமல் நிறையா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து அவங்க ஃபேஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க எஸ்பெஷலி இந்த பிம்பிள்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க ஸோ பெட்டர் வந்து ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதுவுமே அந்த பம்ப் மாதிரியோ இல்லை ஈச் டைம் நம்ம ப்ராடக்ட் எடுக்கும்போது அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ இப்போது ஆயிலி ஸ்கின் டைப் இல்லை ரொம்ப பிம்பிள் வரப்போகுது அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து ஃபேஸ் வாஷோட டெக்ஸ்டர் பார்க்கணும் அது வந்து ஒரு ஜெல் பேஸ் ஃபேஸ் வாஷாகவோ இல்லாட்டி ஒரு ஃபோம் வர மாதிரியான ஃபேஸ் வாஷாகவோ இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப நல்லது அதுலேயுமே வந்து அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து சில ஆசிட்ஸ் பேர் போட்டிருப்பாங்க சாலிசலிக் ஆசிட் கிளைக்காலிக் ஆசிட் அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆயிலி ஸ்கின் டெக்ஸ்டரை வந்து அந்த ஆயிலினஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணக்கூடியது அண்ட் ஆக்னிக்குமே வந்து அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ட்ரை ஸ்கின் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி ஜெல் ஃபேஸ் வாஷ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு க்ரீமி ஃபேஸ் வாஷ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ட்ரை ஸ்கின் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது வந்து என்னென்னா அந்த ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குன்றத அர்த்தம் அவங்க யூஸ் பண்ணுற பல ப்ராடக்ட்ஸ்னால இருக்கலாம் ஸோ அவங்களாம் வந்து ஒரு ஜென்டில் கிளென்சர் ஃபார் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ப்ராடக்ட்ஸில் பேர் போட்டிருக்கிறது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப க்ரீமி ஃபேஸ் வாஷ் மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் இந்த மிக்சட் டைப் இருக்கவங்க தான் ஒன் ஆர் டூ ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ மார்னிங் எழுந்திரிக்கும் போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆயிலினஸ் மாதிரி தெரியலாம் ஈவினிங் கொஞ்சம் போக போக கொஞ்சம் ஃபேஸ் ட்ரை ஆகலாம் ஸோ அந்த டைமில் அவங்க ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அவங்க ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணும்போது அந்த தண்ணியோட டெம்பரேச்சரும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ஹாட் வாட்டர் இல்லைனா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு வாட்டர் இதுவுமே ரெண்டுமே அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ லியூக் வார்ம் வாட்டர் லேஸாக வெது வெதுப்பான தண்ணி இல்லாட்டி நார்மல் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஃபேஸை துடைக்கும் போது ஒரு சாஃப்ட் டவுல் வச்சு யார் எந்த ஸ்கின் டைப்பாக இருந்தாலுமே ஒத்தி தான் எடுக்கணும் அந்த ஸ்கின்னை போட்டு தேக்கக்கூடாது
ஸோ இந்த ஹோம் ரெமெடிஸ் இந்த டிஐஒய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய யூடியூப்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது மீடியாவில் பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாமே ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸ்பெஷலி ஸ்கின் பிரைட் ஆகணும் ஸ்கின் டோன் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நிறைய ஃபேஸ் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நேச்சுரலாக ஆர்கானிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதனால் நிறைய ஸ்கின் டேமேஜ் கூட வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே உங்களோட ஸ்கின் டைப் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஸ்கின் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாவு வைக்கிற அந்த கடலை மாவு இந்த மாதிரி மாவு யூஸ் பண்ணுற ஃபேஸ் பேக்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அது வந்து இன்னமும் உங்களை ஸ்கின்னை வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆக்கி ரொம்ப சென்சிட்டிவாகவும் அந்த ஸ்கின் வந்து ரொம்ப இரிட்டபிளாகவும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெறும் தண்ணி வச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணால் கூட ஃபேஸில் வந்து ஒரு எரிச்சல் வரலாம் இந்த இந்த கடல் மாவு இதெல்லாம் யார் யூஸ் பண்ணலான்னா இந்த ஆக்னி இல்லைனா ரொம்ப ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கவங்க யூஸ் பண்ணலாம் இதுலேயுமே வந்து கடலை மாவு முல்தானி மெட்டி இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பேக்ஸ் இல்லை ஃபேஸ் வாஷ் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எவ்ரிடே பண்ணக்கூடாது இப்போ சில பேர் இருக்காங்க மார்னிங் ஒரு வாட்டி ஈவினிங் ஒரு வாட்டி டெய்லி அந்த மாதிரி ஞாபகம் வரும்போதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து என்ன ஆகிடும்னா ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரை அவுட் ஆகும் பட் என்னென்னா ஸ்கின் வந்து அது நேச்சுரலாகவே வந்து ரொம்ப ஸ்கின் ட்ரை ஆகுதுன்னு இன்னும் ஆயில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஸோ நீங்கள் ஃபேஸ் பேக்ஸ் பண்ணலாம் அதை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணணும் உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு அது சூட்டபிளான்னு பார்த்துட்டு பண்ணணும் அப்படி பண்ணுறதுனா கூட நீங்கள் வந்து ஐடியலி ஒன்ஸ் அ வீக் இல்லை மேக்ஸிமம் டூ டைம்ஸ் அ வீக் அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஃபேஸ் பேக்ஸ் வந்து எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது உங்கள் ஸ்கின் வந்து அது இரிட்டேட் ஆகுமா இல்லையா எப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுனா நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட ஃபோர் ஆம்பில் வந்து தடவை பார்ப்பாங்க கையில் வந்து தடவை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு பார்ப்பாங்க பட் யூஸ்வலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இரிட்டேஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் ஃபேஸில் போடும்போது இரிட்டேட் ஆகிடும் ஸோ ஃபேஸில் யூஸ் பண்ண போகிற அந்த ஃபேஸ் பேக்ஸை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா தாடை பகுதிகளுக்கு இல்லையா சின்ன கீழே இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா அது வந்து நம்ம ஃபேஸ் ஸ்கின்னுக்கான டெக்ஸ்டர் இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் ஸோ கொஞ்சம் லைட்டர் ஸ்கின் அது ஸோ அங்கே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அங்கே எதுவும் இரிட்டேஷன் ரெட்னஸ் எதுவும் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பேக்ஸ் பண்ணலாம் நம்ம நேச்சுரலாக பண்ணுறோம் அப்படின்றதுனால எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் கூட வந்து சில ஆசிட் கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ இதுவுமே வந்து அந்த ஸ்கின்னை ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நியூட்ரல் டைப் ஃபேஸ் எதுனாலும் உங்களுக்கு செட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தால் கூட ஐடியலி ஒன்ஸ் அ வீக் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான ஒரு ஃபேஸ் பேக் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நம்ம டயட்டில் வந்து என்னெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஃபார் நைஸ் ஹெல்த்தி நல்ல க்ளோயிங் ஸ்கின் இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பெரீஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்போ நம்ம ஊர்லேயே கிடைக்குது ஸ்ட்ராபெரிஸ் ப்ளூபெரிஸ் இதெல்லாமே கிடைக்குது ஸோ இதை வந்து டெய்லி முடியலைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் அ வீக் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம யூஸ்வலாக கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸில் வந்து விட்டமின் சி ரிச் ஃப்ரூட்ஸ் லைக் ஆரஞ்ச் மொசாம்பி பொமக்ரானட் வந்து இஸ் வெரி வெரி குட் அது வந்து ஜிங்க் கண்டென்ட்லாம் இருக்கிறதுனால யூஸ் பண்ணலாம் க்ரீன் டீ குடிக்கிற ஹேபிட் இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் அ வெரி ரிச் அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதாவது வந்து நம்மளோட டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுற ஒரு எபிலிட்டி இருக்குது ஸோ ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் ரெண்டுக்குமே வந்து க்ரீன் டீ இஸ் வெரி குட் நட்ஸ் வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வால்நட்ஸ் அக்ரோட் இல்லைனா பாதாம் ஆமண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு அதை தாண்டி இந்த பம்கின் சீட்ஸ் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் மார்க்கெட்ஸில் விற்கிறாங்க அதுவும் கிடச்சிதுன்னா தேர் ஆல்சோ ரொம்ப ரிச் அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்கின் க்ளோ வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் நான் வெஜிடேரியனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷு வந்து இஸ் வெரி வெரி குட் ஃபார் ஸ்கின் பட் ஃபிஷ்ஷு வந்து சில பேருக்கு கொஞ்சம் அலர்ஜிஸ் வரலாம் ஏன்னா அது விட்டமின் ஏ கண்டென்ட்னால எஸ்பெஷலி இந்த சோரி ஆசிஸ் பேஷன்ஸ் உங்களுக்கெலாம் வந்து ஃபிஷ் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணணும் அதர்வைஸ் உங்களுக்கு எதுவும் ஃபுட் அலர்ஜிஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிஷ்ஷு நல்லா சேர்த்துக்கலாம் டயட்டில் கிராப் சேர்த்துக்கலாம் கிராப் வந்து இஸ் வெரி ரிச் இன் செலினியம் அண்ட் ஜிங்க் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஹேர் க்ரோத் அண்ட் ஸ்கின் ரெண்டுத்துக்குமே
ஏன்னா மோஸ்ட்லி வெளியில் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ்லேயோ இல்லை ஃபார்மசிலேயோ இருக்கிற பிரைட்னிங் க்ரீமில் வந்து நிறைய ஸ்டீராய்டு காம்பனன்ஸ் இருக்கும் ஸ்டீராய்ட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வந்து நம்ம ஸ்கின்னில் போடும்போது ஒரு நல்ல ஒரு குட் ஃபீல் கொடுக்கும் டக்குன்னு ஒரு பிம்பிள் அமுங்குற மாதிரியோ இல்லை ஸ்கின் டக்குன்னு ஒரு ஃபேராக இருக்கிற மாதிரியோ ஒரு ஒரு ஃபீல் ஒன்று கொடுக்கும் ஸோ அதனால் அதில் ரொம்ப மோட்டிவேட் ஆகி அது ரொம்ப ரெகுலராக அப்படியே அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்து ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணக்கூடாது அன்லெஸ் உங்கள் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் ஒரு ஸ்கின் கண்டிஷனுக்கு அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத தவிர்த்து நீங்களாக எந்த விதமான ஸ்டீராய்டு க்ரீம்ஸும் வந்து ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதனால் நிறையா ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகும் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப வெளிரி போய் தெரிகிறது ஸ்கின்னில் இருக்க ப்ளட் வெசல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அந்த கேப்லிட்டிஸ்லாம் வெளியில் அப்படி தெரிய ஆரம்பிக்கிறது நிறைய பிம்பிள் அவுட் பிரேக் வர்றது நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்றது அங்கே அங்கே பேச்சி பேச்சியாக வந்து ஸ்கின் டோன் சேஞ்ச் ஆகுறது இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கின் டேமேஜ் டாப்பிக்கல் ஸ்டீராய்டு இன்டியூஸ்ட் ஃபேஸஸ் டேமேஜ்ட் ஃபேஸ் அப்படின்னே வந்து கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் அண்டர்கோ பண்ணி அவங்க ரெகுலராக நார்மல் ஒரு ஸ்கின் டோன் வர்றதுன்றது ரொம்ப ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கின் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒரு ஸ்கின் டோன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒரு பிரைட்னிங் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது ஒரு டெர்மட்டாலஜி சென்டரில் வந்து நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணி டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்டு கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது க்ரீம்ஸ் இருக்குது ஒரு ஈவென்ட் டோன் கொடுக்குறதுக்கோ இல்லாட்டி நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த ஸ்கின் பிரைட்னிங் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் அதில் என்ன கண்டென்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி வாங்கலாம் ப்ளஸ் என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்க போகிறீங்க ஒரு ஸ்கின் நல்ல ஒரு டோன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அந்த ஒரு அன்ஈவன் டோன்லாம் கொஞ்சம் கரெக்ஷனுக்கு பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டில் வந்து கோஜிக் ஆசிட் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வாங்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாகவே ஃபார்மசியில் கிடைக்கக்கூடியது யாருனாலும் வாங்கலாம் இதுக்கு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அவசியம் இல்லை ஸோ கோஜிக் ஆசிட் க்ரீம் வந்து இஸ் வெரி சேஃப் அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் விட்டமின் சி இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஜென்ரலி ஆனால் இந்த மாதிரி க்ரீம்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரை ஸ்கின் டைப்புக்கு இது பெட்டராக இருக்கும் ரொம்ப ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கவங்க இந்த க்ரீம்ஸ் மாதிரி அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் சீரம்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் சீரம் யூஸ் பண்ணும்போது விட்டமின் சி சீரம் இல்லாட்டி ஹைலோரானிக் ஆசிட் இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு த ட்ரெண்டிங் திங் இப்போது இந்த ஹைலோரானிக் ஆசிட் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லேயும் வந்துடுச்சு ஸ்பெசிஃபிக்காக தனியாக ஹைலோரானிக் ஆசிட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் கிடைக்குது இதோட மெயின் குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட் ஹோல்ட் பண்ணும் இந்த ப்ராடக்ட் ஸோ ரொம்ப ட்ரை ஸ்கின்னாக இருக்கலாம் இருக்கிறவங்க ஒரு மிக்ஸ்டு ஸ்கின் டைப் இருக்கிறவங்களாம் இந்த ஹைலோரானிக் ஆசிட் எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்கின் நல்லா மாய்ச்சரைஸ்டாக நல்ல ஒரு ரொம்ப ஒரு சாஃப்ட் ஃபீலிங்கோடு அந்த ஸ்கின் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் டெஃபினட்டாக வந்து இந்த ட்ரிப்பிள் காம்பினேஷன் இல்லை ஃபோர் காம்பினேஷன் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸில் வர அந்த பிரைட்னிங் க்ரீம்ஸ் ஸ்கின் பிரைட்னிங் க்ரீம் இப்படின்னே விற்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இதிலலாம் நிறையா ஸ்டீராய்டு காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி க்ரீம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரியாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணி ஸ்கின் பிரைட்னிங் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பற்றி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் யூஷுவலாக அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறது வந்து ஓரலாக மெடிசன்ஸாக எடுக்கிறதுல வந்து தே வில் ப்ரிஸ்கிரைப் இந்த மாதிரி க்ளூட்டத்தயான் விட்டமின் சி இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கணும் ப்ளஸ் ப்ரொசீஜர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கின் டைப்பை பொறுத்து நிறைய ஸ்கின் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்கின் ப்ரைட்னிங் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லேயே வந்து ஆக்சி பீல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கெமிக்கல் பீலிங் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கெமிக்கல் பீலிங்லேயும் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ பிம்பிள்ஸோடு இருக்கவங்களுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுவோம் கெமிக்கல் பீலுன்றது என்னென்னா இந்த ஆசிட் சாலசலிக் ஆசிட் இதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இதை வந்து நம்ம தனியாக ப்ராடக்ட்ஸாக விற்குது ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் யூஸ் டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது ஏன் டாக்டர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வீட்லேயே வாங்கி ட்ரை பண்ணும்போது உங்கள் ஸ்கின் டேமேஜ்
இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த குளூட்டத்தையோன இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பற்றி கேட்குறாங்க நம்மோட கண்ட்ரி நம்ம ஊரில் வந்து ஐவி குளூட்டத்தையோன் அதாவது இன்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய குளூட்டத்தையோன் வந்து எஃப்டிஏ அப்ரூவல் கிடையாது பட் நிறைய பேர் ஆஃப் த இது பண்ணுறாங்க அதில் நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஜாஸ்தி நானே பார்த்துருக்கேன் பேஷண்ட்ஸ் வித் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய ஸ்கின் உரியிறது இந்த மாதிரி நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் குளூட்டத்தையோனால் வர அந்த ஸ்கின் பிரைட்னஸ் ஸ்கின் லைட்னிங் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த குளூட்டத்தையோன் மெடிசனோட ஒரு சைடு எஃபெக்ட் அது வந்து அது அதுக்காகவே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அது வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்ஸில் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெடிசன் ஸோ ஐவி குளூட்டத்தையோன்லாம் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் எந்த சென்டரில் பண்ணுறீங்களோ அவங்கக்கிட்ட அதை பற்றி தரவாக விசாரிச்சுக்கோங்க விசாரிச்சுட்டு பண்ணுங்கள் அது வந்து உங்களோட பர்சனல் சாய்ஸ் பட் அது வந்து நம்ம ஊரில் எஃப்டிஏ அப்ரூவ் கிடையாது வேறஸ் ஓரலாக வந்து இந்த விட்டமின் சி கேப்சூல் மாதிரி குளூட்டத்தையோன் கேப்சூல்ஸ் விற்கிது இது வந்து நீங்கள் டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட்டாக நீங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்கின் பிரைட்னிங் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எஃபெக்ட் டாக்ஸின் ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணுற ஒரு நேச்சர் இருக்குது குளூட்டத்தையோனுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ நிறைய அந்த ஸ்கின் பிரைட்டனிங் அப்படின்னு வரும்போது இவங்க பண்ணியிருக்காங்க இந்த செலிப்ரிட்டி பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் இந்த இன்ஜெக்ஷன் குளூட்டத்தையோன் ஐவியில் போடுற குளூட்டத்தையோன் பற்றி விசாரிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பர்சனலாக என்னோடய ஒப்பீனியன் கேட்டால் இட் இஸ் எ வெரி பிக் நோ ஸோ நீங்கள் அப்படி பண்ண போகிறீங்கன்னா அதை பற்றி தரவாக ஸ்டடி பண்ணாமல் அதை பண்ண வேண்டாம் அதை விடவுமே ரொம்ப நம்ம கண்ட்ரோலில் வைக்கக்கூடிய நிறைய பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் டர்மட்டாலஜிஸ்ட் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி எந்த சென்டரில் பண்ண போகிறீங்களோ நீங்கள் அங்கே போய் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி நீங்கள் அது மாதிரி